రాష్ట్రంలో కొత్తగా నమోదైన అరవై ఒక్క కేసుల్లో మొదటిగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి ఆ మూడు పాతపట్నం మండల పరిధిలో ఉన్న సీది కాగువాడ గ్రామాల్లో నమోదయ్యాయి ఆ గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి ఢిల్లీలో మెట్రో రైల్వేలో ఉద్యోగిగా అధికారులు తెలిపారు ఢిల్లీ నుంచి జిల్లాకు వచ్చిన ఆ వ్యక్తిని హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉంచారు అయితే పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత పరీక్షలు చేయగా నెగిటివ్ రావడంతో ఆ వ్యక్తి జనావాసాల్లో సంచరించడం జరిగింది తిరిగి ఆ వ్యక్తిని కోవిడ్ నైన్టీన్ హాస్పిటల్ కి తరలించి పీసీఆర్ టెస్ట్ చేయగా నెగిటివ్ రాగా ఈ వ్యక్తితో కలిసిన ఇరవై తొమ్మిది మందిని కుటుంబ సభ్యులను పరీక్షించగా కుటుంబ సభ్యుల్లో ముగ్గురికి మాత్రం పాజిటివ్ వచ్చిందని వైద్య అధికారులు ప్రకటించారు ఇంతవరకు ప్రశాంతంగా ఉన్న శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్రజలు ఒక్కసారిగా వక్కయ్యారు ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా అధికారులు ప్రభావిత ప్రాంతాలు అయిన పాతపట్నం మండలంలో పద్దెనిమిది గ్రామాల్లో లాక్డౌన్ కఠినంగా అమలు చేశారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ జే నివాస్ కరోనా లక్షణాలు ఉంటే స్థానిక ఆశా కార్యకర్త ఏఎన్ఎంలకు తక్షణం తెలియజేయాలని ఆయన కోరారు ప్రజలందరూ స్వీయ నియంత్రణలో ఉండాలని పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించాలని ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లోనే భద్రంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు పాతపట్నం మన మండలానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి ఆయన ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడ రావడం మళ్ళీ ఆ వ్యక్తి నుంచి మనకి ఆ వ్యక్తికి ముందుగా ఒక మనం మన లోకల్ మిషన్లో పాజిటివ్ అని రావడం తర్వాత ఆ వ్యక్తి యొక్క కాంటాక్ట్స్ మనం తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్కి పంపించిన తర్వాత ఈ వ్యక్తికి ఫైనల్ కన్ఫర్మేషన్ నెగిటివ్ అని వచ్చింది ఆయన ఆయన కాంటాక్ట్లో చేసినటువంటి ఇరవై తొమ్మిది మందిల్లో ము ముగ్గురికి కరోనా పాజిటివ్ అని చెప్పి వచ్చింది ఇంకా ఒకరికి మన దగ్గర ఉన్న మిషన్లో పాజిటివ్ అని వచ్చింది బట్ అది కాకినాడ నుంచి నిర్ణయం నిర్ధారించాల్సి చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది అండ్ దీంట్లో ఒక విషయం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే ఈ వ్యక్తి అన్నది మనకి ఈయన హీ వాస్ అండర్ కంప్లీట్ సర్వేలెన్స్ అండర్ అవర్ ఓన్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఎందువలంటే జిల్లాలో ఈ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చేటువంటి మర్కస్ ఆ ఇష్యూ తర్వాత మన జిల్లాలో మర్కస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు లేకపోయినా కానీ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మన హోమ్ సర్వేలెన్స్లో పెట్టడం జరిగింది అలా మనకి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చేటువంటి రెండు వందల పదకొండు మంది కంటిన్యూస్గా హోమ్ ఐసోలేషన్లో పెట్టి మనం మానిటర్ చేయడం అనేది జరిగింది ప్రతిరోజు ఈయన దాంట్లో అలా ఉన్న ఒక వ్యక్తి సో ఈ వ్యక్తికి హోమ్ ఐసోలేషన్ పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆయన ఒక టెస్టింగ్ దీనికోసం తీసుకోవాలని చెప్పి అనుకున్న సమయంలో ఆయనకి మన మిషన్లో పాజిటివ్ అని రావడం జరిగింది అందువల్ల ఈయన హోమ్ ఐసోలేషన్ పెట్టడం అదేవిధంగా మన జిల్లాలో ప్రతి ఢిల్లీ వాసులు మాత్రం కాదు జిల్లాలో ముంబై నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కావచ్చు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇతర జిల్లా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అందరినీ కూడా ఈరోజు పదమూడు వేల ఐదు వందల మంది దాదాపుగా మనం హోమ్ ఐసోలేషన్లో పెట్టడం వల్ల ఈ వ్యక్తి ద్వారా మరి ఎక్కువ మందికి మనం ట్రాన్స్మిట్ ఆయి ఉండదని చెప్పి మనం భావిస్తున్నాం ఎందువల్లంటే ఈ వ్యక్తి హోమ్ క్వారంటైన్ ఉండేటప్పుడు ప్రతిరోజు నిత్యం దానికోసం ఒక కోవిడ్ స్పెషల్ ఆఫీసరు ఆశా వర్కరు ఆయన వెళ్ళి కలిసి మరి ఆయన అక్కడ ఉంటున్నారా లేదా అని చెప్పి అక్కడే ఉండమని చెప్పి ఆయనకి చెప్పడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఎక్కువగా ఆయన కలిసే అవకాశం ఉండదని చెప్పి భావిస్తున్నాం సో దానివల్ల ఇప్పుడు పాతపట్నం మనకి మండలానికి అక్కడ పక్కన ఉన్న ఈ హ్యాబిటేషన్స్ ప్లస్ మెయిన్ పాతపట్నం మండల్ దాదాపుగా ఒక పద్దెనిమిది హ్యాబిటేషన్స్ ఇప్పుడు మన లాక్డౌన్లో పెట్టడం జరిగింది అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే మనకి వాళ్ళు కావాల్సిన సరుకులు అందించడం జరుగుతుంది వాటర్ సప్లై కూడా ట్యాంకర్ ద్వారా వాళ్ళ ఇంటికే మనం అరేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే వాళ్ళకి కావాల్సిన కూరగాయలు గ్రాసరీ అవన్నీ కూడా ఇంటికే బండి మూలంగా మనం సప్లై చేయడం జరుగుతూ ఉంది అండ్ వాళ్ళకి ఈవెన్ అక్కడ క్యాటిల్కి కావాల్సిన మనం ఈవెన్ క్యాటిల్ ఫీడ్ కూడా అరేంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఎందువలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటైన్మెంట్ అనేది మనకి అక్కడ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో దాని తప్ప వేరే మార్గం లేదు అండ్ దీంతో పాటుగా అక్కడ సర్వేలెన్స్ టీం మనం ఇప్పుడు డాక్టర్ బృందం ఒక ఇరవై మూడు డాక్టర్లు తర్వాత 
దాదాపుగా ఒక రెండు వందల ఆశా వర్కర్సు మనం ఇప్పుడు అక్కడ పెట్టడం అనేది జరిగింది సో వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఫీల్డ్లో వెళ్ళి వాళ్ళు అక్కడ సర్వే చేసి మళ్ళీ అక్కడ ఇంకా ఎవరికైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే అటువంటి వాళ్ళకి టెస్టింగ్ చేసి ముందుగా వాళ్ళందరినీ కూడా క్వారంటైన్ తీసుకొచ్చి అండ్ వాళ్ళకి టెస్టింగ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో మన ఏమిటంటే ముఖ్యంగా పాతపట్నం మండలం ఉన్న వాళ్ళు అలాగే ఈ కాగువాడ కురసవాడ సీది ఇటువంటి విలేజెస్ చుట్టుపక్కల విలేజెస్ అక్కడ ఆల్రెడీ మనం అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళందరూ కూడా దయచేసి ఇంటి నుంచి బయట రావద్దు ఈవెన్ మీ పక్కన ఉన్న ఇంటి వాళ్ళతో కూడా ఎటువంటి సందర్భాల్లో కూడా కలిసి మీరు మాట్లాడడం కానీ ఏమి చేయొద్దు అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆర్డర్ అండ్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అ రిక్వెస్ట్ ఎనీ మోర్ ఎందువల్లంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఈ ఈ వ్యాప్తి ఈ వ్యాప్తిని మనం అరిగట్టాలంటే మిగతా వాళ్ళకి పడవకుండా చేయాలంటే వాళ్ళు వ్యాప్తి చెందకుండా చేయాలంటే దీని తప్ప వారు మార్గం లేదు సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్ఫోర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లాక్డౌన్ దేర్ ఎటువంటి మూమెంట్ మనకి అక్కడ లోపల అలౌ చేయము అండ్ వాళ్ళకి కావాల్సిన సరుకులు అన్ని కూడా అక్కడే మన ద్వారానే వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఎవరికైనా ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చినా వాళ్ళ కోసం తెలియచేయడాని కోసం అక్కడ మండల స్థాయిలో ఒక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఆర్డిఓ విల్ బి దేర్ అక్కడ ఆర్డిఓ విల్ బి ద టీమ్ హెడ్ ఆ కంట్రోల్ రూమ్లో ఇతర అన్ని అనుబంధాల శాఖలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అదేవిధంగా పంచాయత్ అలాగే హెల్త్ రెవెన్యూ పోలీస్ అందరూ అక్కడ కంట్రోల్ రూమ్లో ఉంటారు సో వాళ్ళు అక్కడ ప్రజలకు ఏమైనా అవసరం ఉంటే వాళ్ళు చూసుకుంటారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను అలాగే జిల్లాల్లో ఎవరైనా ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే మన మనం ఇప్పుడు చెప్పిన రెండు వందల పదకొండు మంది మనం రైల్వేస్ నుంచి డేటా తీసుకుంటూ మనం ఈ ప్రయత్నాన్ని చేసి వీళ్ళు అక్కడ తర్వాత టెలికామ్ కంపెనీస్ నుంచి నెంబర్ తీసుకుంటూ అండ్ వాళ్ళందరూ కూడా హోమ్ ఐసోలేషన్లో పెట్టాం ఇది కాకుండా ఎవరైనా ఢిల్లీ నుంచి పర్టికులర్గా మే మే మార్చ్ మనకి ఆ పదహారు ముందు ఏవైతే మార్కర్స్ ముందు జరిగిన లెటస్సే పది నుంచి ఇరవై రెండు మార్చ్ పది నుంచి ఇరవై రెండు దాటిన తర్వాత ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఆర్ ఈవెన్ దాని తర్వాత ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి మీ ఇళ్ళలోనే ఉండండి ఏమైనా మీకు సిమ్టమ్స్ ఉంటే దయచేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ నమ్మి కానీ ఆశా కానీ తెలియచేయండి మనం టెస్టింగ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా మాకు తెలియచేయండి అండ్ వీ విల్ టేక్ కేర్